வெல்கம் டு அவர் சேனல் டெக்னி தமிழ் சீல இருக்கிற நெஸ்டட் லூப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெஸ்டட் யூஃபெல்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்துருப்போம் சேம் கான்செப்ட் தான் நெஸ்டட் லூப்போம் நெஸ்டட் யூஃபெல்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ள இன்னொரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வேணாலும் இருக்கலாம் இதுதான் நெஸ்டட் இஃபெல்ஸ் அதே மாதிரி நெஸ்டட் லூப் அப்படின்னா ஒரு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் அதாவது என் டைம்ஸ் வேணாலும் வந்து லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒரு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே என் நம்பர் ஆஃப் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறது தான் நெஸ்டட் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இத்தனை லூப் தான் போடணும் ஒரு லூப்பு இல்லை அப்படின்னு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லூப் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஃபார் லூப்குள்ளே இன்னொரு ஃபார் லூப் தான் இருக்கணும்னு இல்லை ஒரு ஃபார் லூப்குள்ளே ஒரு வைல் லூப் இருக்கலாம் ஒரு வைல் லூப்குள்ளே ஒரு டூ வைல் லூப் இருக்கலாம் ஸோ இது மாற்றி மாற்றி எப்படி வேணாலும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பட் கான்செப்ட் என்னென்னா ஒரு லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் நெஸ்டட் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா ஒரு அவுட்டர் லூப் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு இன்னர் லூப் இருக்கும் ஸோ அந்த இன்னர் லூப்குள்ளே நம்ம நம்மளோட பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அவுட்டர் லூப்கான ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதணும் அதுக்கப்புறமா அவுட்டர் லூப்பை க்ளோஸ் பண்ணணும் இதுதான் வந்து ஒரு நெஸ்டட் லூப்போட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு அவுட்டர் லூப்குள்ள எத்தனை இன்னர் லூப் வேணாலும் இருந்துக்கலாம் நெஸ்டட் லூப் பற்றி இதுதான் ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் ஓகே நெஸ்டட் லூப்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாதாரண லூப் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிளை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஒன் இன்டு டூ ஈக்வல் டு டூ டூ இன்டு டூ ஈக்வல் டு ஃபோர் த்ரீ இன்டு டூ ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் நம்ம அப் டு டென் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார் லூப் ஒரே ஒரு ஃபார் லூப் மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நம்ம போடலாம் என் அப்படின்னு ஒரு நான் வேரியபிள் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த என் அப்படிங்கிறது எத்தனாவது டேபிளாக பிரிண்ட் பண்ணணும் தேர்ட் டேபிளாக ஃபோர்த் டேபிளாக எத்தனாவது டேபிளாக பிரிண்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்கான என் யூஸர் கிட்டேருந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஸ்கேன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி அம்பர்சன் என் நான் யூஸர் கிட்டேருந்து என்ன வாங்கிக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபார் லூப் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேணாம் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் நான் டென் வரைக்கும் தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணலாம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ நான் இங்கே ஐ இன்னொரு ஐட்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் ஐயை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் மேலே இங்கே நான் எதை பிரிண்ட் பண்ணணும்னா பிரிண்ட் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் ஒன் இன்டூ அவங்க கொடுத்துருக்க என் நெக்ஸ்ட்டு டூ இன்டூ அவங்க கொடுத்துருக்க என் த்ரீ இன்டூ அவங்க கொடுத்துருக்க என் ஸோ இப்படி தான் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் வந்து எனக்கு போகும் அதனால் நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி ஐட்ரேட்டர் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஐ இன்டூ என் அவங்க கொடுத்த நம்பர் ஸோ இது எனக்கு ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் டாட் சி எக்ஸ்டென்ஷனில் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கான அவுட்புட் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ என்னுக்கு நான் ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் நான் ஃபிஃப்த்து டேபிளில் பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன் இது ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டின்னு சேம் லைனில் பிரிண்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் லைனில் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லாஷ் இன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ திருப்பி நான் அதை ரன் பண்ணும்போது இப்போது நம்ம வந்துட்டு சிக்ஸ்த்து டேபிளில் பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ சிக்ஸ்த்து டேபிள் அப் டு டென் வரைக்கும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஒன் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு டூ டூ இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனாக எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் டி ஸ்டார் பர்சன்டேஜ் டி ஈக்குவல் டு ஒரு பர்சன்டேஜ் டி இந்த இடத்துல நான் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு ஸ்டார் அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வேரியபிள் நெக் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் இதை தான் நான் இப்போ பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த பர்சன்டேஜ் டி அதாவது ஒன்று இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு டூன்னு இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீன்னு இருக்கணும் இப்படி தான் எனக்கு இது மூவ் ஆகணும் ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல நான் ஐயை பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ அப்படின்னு போகிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க என்னோடய வேல்யூவை நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் என் கம்மா ஐ ஸ்டார் என் அதாவது ஆன்சர் இப்போது எனக்கு ஒன் இன்டு டூ ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிற எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் நான் இப்போ டூன்னு நம்பர்
இப்போ நான் யூசர் கிட்டேருந்து வாங்குகிற இந்த எண் அப்படிங்கிறது எத்தனை மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிளை பிரிண்ட் பண்ணணுங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது இங்கே நான் இப்போ இன்னொரு ஒரு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபார் இதுக்குள்ளே வந்து நான் இன்னொரு வேரியபிளை நான் இன்ட்ரூஸ் பண்ண போகிறேன் ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் ஜே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிளை பிரிண்ட் பண்ணணுங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது இப்போ யூசர் வந்து டென் அப்படின்னு வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் இருந்து டென்த்து மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் வரைக்கும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும் அதுக்காக தான் இந்த என் அப்படிங்கிறத யூசர் கிட்டேருந்து வாங்கிக்கிறேன் இப்போ ஜே இன்னொரு ஃபார் லூப்பில் போட்டிருக்கிறதுனால நான் இங்கே ஜேன்னு ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு இந்த லூப் எனக்கு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த ஃபார் லூப்பை முடித்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் அவுட்டர் லூப்பை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ என்னோடய அவுட்டர் லூப் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இது வரைக்கும் முடியுது இது வரைக்குமே எனக்கு ஒரு லூப் நெக்ஸ்ட்டு லூப் இதுக்குள்ளே இருக்குது இதை இன்னொரு லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே நம்ம இப்போ ஜேனு பிரிண்ட் பண்ணணும் இங்கே நம்ம ஜேனு கொடுக்கணும் இங்கே எனக்கு அவுட்புட் என் டைம்ஸ்க்கான மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் பிரிண்ட் ஆக போகுது ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிளை பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எனக்கு ஒரு டூ லைன்ஸ் விடுற மாதிரி நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்லாஷ் என் ஸ்லாஷ் என் நான் கொடுக்கறதுனால எனக்கு ரெண்டு லைன் விட்டு பிரிண்ட் ஆகும் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜேக்கு ஒன்றுங்கிற வேல்யூ அசைன் பண்ணிவிட்டு கண்டிஷனை செக் பண்ணி உள்ளே வரும் உள்ளே வந்து இந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எனக்கு டென் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு இந்த இன்னொரு லூப்பை விட்டு வெளியில் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணும் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த எக்ஸிக்யூஷனுக்காக போகும் இதே மாதிரி இந்த ஒரு லூப்பையே என் டைம்ஸ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் இப்போ இதுக்கு அவுட்புட் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் டென்னே கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு டென் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ எனக்கு அவுட்புட்டாக டென் டேபிள்ஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் இதோட அவுட்புட் நெக்ஸ்ட் லூப்போட யூஸ் இது இது வந்து ஃபார் லூப் ஃபார் லூப் தான் போடணும்னு இல்லை ஒரு ஃபார் லூப்குள்ளே நீங்கள் இன்னொரு இங்கே ஒய் லூப் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா ஒய் லூப்குள்ளே ஃபார் லூப் இல்லை டூ ஒய் லூப் இதை மாற்றி மாற்றி அது நம்ம ப்ரோக்ராமை பொறுத்தது இதே மாதிரி ஒரு ஃபார் லூப்குள்ள ஒரு ஃபார் லூப் இதுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபார் லூப் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஃபார் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ கண்டிஷன் வந்து கே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இங்கே பிரிண்ட் ஆஃப் நான் ஹாய் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணுறேன் கேங்கிற ஒரு வேரியபிளை நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுனால மேலே அதை நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எப்படி பிரிண்ட் ஆகும்னா டென் டேபிள்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும் ஆனால் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிரஷனுக்கு இடையிலையும் ஹாய் 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 ஹாய்னு த்ரீ டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும் அவுட்புட் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபைவ் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணால் போதும் நான் இன்புட்டாக ஃபைவ் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஹாய் ஹாய் ஹாய்னு பிரிண்ட் ஆகி நெக்ஸ்ட்டு தான் எனக்கு வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அந்த வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகிட்டு திருப்பி எனக்கு ஹாய் ஹாய் ஹாய்னு பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கு அடுத்தது வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இதோட எக்ஸிக்யூஷன் ஆர்டர் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என் டைம்ஸ் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த லூப்குள்ளே வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த லூப்பில் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது இந்த லூப்குள்ளே வரும் இந்த லூப்குள்ளே நான் த்ரீ டைம்ஸ் ஹாய் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஹாய் ஹாய் ஹாய்னு பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லூப்பை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த லூப்க்கு வெளியில் போகுது அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பண்ணுது நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி வந்து இந்த லூப்குள்ளே எனக்கு டென் டைம் சுற்றிட்ருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த லூப்பை முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த என்னோட வேல்யூவை பார்க்க போகும் ஸ்டார் 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 ஸ்டார்னு ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார்ஸ் இது மாதிரி எனக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்டார்ஸாக ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும் இதுதான் எனக்கு அவுட்புட் இது எப்படி கொண்டு வரது இது ஒரு பேட்டர்ன் இது எப்படி கொண்டு வருதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு இன்டீஜர் ஐக்கமா ஜே நான் ஒரு ரெண்டு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் இதை நம்ம வைல் லூப் வச்சு போடலாம் ஏன்னா போன எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபார் லூப் வச்சு பார்த்துருக்கோம் அதனால் இதை வைல் லூப் வச்சு நான் போடுறேன் வைல் ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ வந்து ஐயோட வேல்யூ ஃபைவுக்கு அதிகமாக போனிச்சுன்னா எனக்கு லூப் வந்து டெர்மினேட் ஆகிடணும் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஐயோட வேல்யூவே நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணலை அதுக்காக ஐ ஈக்குவல் டு நான் ஒன்னுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு லூப்குள்ளே வருது திருப்பி இன்னொரு ஒரு வைல் லூப் போடுறேன் வை ஜே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒன் நான் செக்
ஸ்டார் ஸ்டார் ஸ்டார்னு எனக்கு வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகும் ப்ரிண்ட் ஆகி முடிச்சுட்டு இங்கே வரும் எனக்கு வேல்யூ இங்கே வந்து எனக்கு நெக்ஸ்ட் லைன் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் எனக்கு நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்து இந்த லூப் மேலே போயிடும் ஐ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு செக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இங்கே வரும் இங்கே வந்து திருப்பி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபைவ் டைம்ஸ் எனக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணும் எனக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகணும்னா ஜேயோட வேல்யூவை நான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இங்கே நான் ஜே ஜேவாக இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நான் இங்கே ஐயையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு கீழே நான் ஐயையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் லூப் எனக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் கரெக்டாக ரன் ஆகிடும் ஆனால் இந்த லூப் ஒரு தடவை எனக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் ரன் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் எனக்கு ஜேவோட வேல்யூ ஃபைவாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் இங்கே வந்து செக் பண்ணும்போது எனக்கு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் அதனால் எனக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகாது ஸோ ஜேக்கு ஒன்கிற வேல்யூவை திருப்பி நான் இங்கே ஆசை ரீஎசைன் பண்ணணும் இப்போ இதை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபைவ் டைம்ஸ் எனக்கு ஸ்டார் ஸ்டார் ஸ்டார்னு ஃபைவ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் ஒரு பேட்டர்ன் இங்கே எதுக்கு ஜேவோட வேல்யூவை ஒன்றுன்னு திருப்பி நான் ரீஎசைன் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த லூப்பை விட்டு வெளியில் வரும்போது ஜேவோட வேல்யூ எனக்கு சிக்ஸ்னு தான் வெளியில் வரும் இங்கே வந்து ஐயோட வேல்யூவை செக் பண்ணுது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கண்டிஷன் எனக்கு ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே ஜேயோட வேல்யூ சிக்ஸில் இருக்கும் அதனால தான் நான் இங்கே ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு திருப்பி ரீஎசைன் பண்ணுறேன் ரீஎசைன் பண்ணுறதுனால தான் எனக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகுது இன்கேஸ் இப்போது இந்த இதை நான் ரீஎசைன் பண்ணாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம் எனக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு பிகாஸ் இந்த வயலில் போய் எனக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் ரன் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசன் அதனால் ஜேவை நம்ம இங்கே திருப்பி ரீஎசைன் பண்ணணும் இப்போ அவுட்புட் கரெக்டாக வரும் இந்த வீடியோவில் நம்ம நெஸ்டர்ட் லூப் பற்றி பார்த்தோம் நெஸ்டர்ட் லூப்னால் ஒரு லூப்குள்ளே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லூப் வேணாலும் இருக்கலாம் அதுதான் நெஸ்டர்ட் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டெக்னி தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க